Ich glaube, dass Künstler häufig sehr ähnliche Herangehensweise wie Naturwissenschaftler haben. Jede Farbe besteht immer aus Pigmenten, die stabilisiert sind und einem Bindemittel. Die Temperafarbe ist eine Dispersion, also fein verteilte Partikel in Leinöl und Wasser. Und die Pigmente müssen mit einem Vermittler verteilt werden. Und dieser Vermittler bei den alten Meistern war tatsächlich Ei. Das heißt, dass die Farbe ein sehr vergängliches Produkt war und damit auch wirklich nur wenige Tage zum Teil gehalten hatte, bevor sie dann abgammelte. Hinzu kommt natürlich, dass die Eifarbe noch vergilben muss, sonst haben alle Bilder einen Gelbstich. Deswegen war das wichtig, dass die Bilder früh der Sonne ausgesetzt waren, um damit dann auch dann die richtige Farbe erzielen zu können. Ölfarbe dagegen ist Öl, Grundbasis, in der die Pigmente fein verteilt sind. Zusätzlich, damit man eine unterschiedliche ähm, Konzentration der Pigmente haben kann, wurden die mit Terpentin verdünnt. Da hat man auf einmal eine Tiefenwirkung drin, man hat ein Raumgefühl. Der Faltenwurf, aber dann auch Schatten oder zum Beispiel das Fenster, was dann durchsichtig erscheint, weil eben da unterschiedlich auch Pigmente übereinander gelagert werden können, die dann halb durchlässig dann immer waren und was die Schichtdichte des Bildes ausmacht. Hier ist es wichtig, auf der einen Seite, wie Polymere, synthetische Polymere, synthetische Kunststoffe heutzutage verarbeitet werden können. Die Herausforderung ist natürlich, dass die einzelnen Schichten dann wirklich zusammenkommen. Das kann man damit erreichen, dass man die Temperatur dann erhöht und damit das Material dann auch verarbeitbar macht. Und das ist im Prinzip, was vorher die alten Meister liefern mussten. Vorher waren die äh, Pigmente in Öl dispergiert und nun muss man mit Emulgatoren muss man das hinbekommen, dass jetzt das Pigment wirklich einheitlich in einem Kunststoff, dem Polyethylen, verteilt ist. Und das ist eine große Herausforderung. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, wie man von der chemischen Warte her ein Bild verstehen kann und nicht nur die Farbe als Farbe zu erleben, sondern als Dispersion und wirklich die Pigmente dann, die Tiefenschärfe der Pigmente zu ja, entdecken.